Glenny, moi je fais guitare. Bon, monsieur, pendant sur internet, là, on parle avec vous, mais si vous voulez, là, on pose des questions. Que idioma que hablas, cuando haciendo el amor. Je ne sais pas. Eso depende de la mante. Dis-moi quelle langue tu parles quand tu fais l'amour. Bon, je ne sais pas, moi. Ça dépend de la sensation, quoi. Tell me how do you speak when you're making love. Oh, gosh. Tu peux juger que sous la terre. Hello. Welcome to the channel. Welcome back to your favorite channel where we all gonna be one day. Parler yourself a même langue. Haïtien. That's right. Hola. Bienvenido al canal. Bienvenido de nuevo a tu canal favorito. Donde estaremos algún día. Parler yourself a même langue. Haïtien. Así es. This is the commitment of this channel to y'all. Este es el compromiso de este canal con todos ustedes. In today's lesson, we're going to cover the simple past, the negation structure, and the numbers from 11 to 20. En la lección de hoy, vamos a cubrir el pasado siempre, la estructura de negación y los números del 11 al 20. Without further ado, let us begin. Sin más retraso, comencemos. I meant what I said when I stated that ancient Creole is the easiest language on the planet. When you look at what indicates the past in a short sentence like I spoke to Raphael, you'd have to believe me. Quise decir lo que dije cuando dije que el criollo haitiano es el idioma más fácil del planeta. Cuando miras lo que indica el pasado en una oración corta como Abre con Rafael, tendrías que creerme. Rule number two. If you remember it, governs all times at which a verb can be conjugated. That means the base form of the verb always remains the same. La regla numéro dos. Si la recuerdan, rigue todos los tiempos en los que se puede conjugar un verbo. Eso significa que la forma base del verbo siempre permanece igual. Thus, to indicate the simple past, we put T in front of the verb, and that's all you need to know. Así, para indicar el pasado siempre, ponemos T delante del verbo, y eso es todo lo que necesitas saber. Like in the earlier example, como en el ejemplo anterior, I spoke to Rafael. Abre con Rafael. Mue te pale a Rafael. Mue te pale a Rafael. Mue te pale a Rafael. And if I say, I had a car. Si yo digo, tenía un coche. Mue te gagné yon machine. Mue te gagné 
yon machine. Donc, moi, t'es gain yon machine. Moi, t'es mangé matin. Moi, t'es mangé matin. Moi, t'es mangé matin. I ate this morning. Comme esta mañana. Nous t'es amis longtemps. Nous t'es amis longtemps. Nous t'es amis longtemps. Nous t'es amis longtemps. We were friends in the past. Fuimos amigos en el pasado. La vie t'es belle en pile. La vie t'es belle en pile. La vie t'es belle en pile. Life was very beautiful. La vida era muy hermosa. Now, let's talk about the negation format. Ahora abrimos el formato de negación. Like for English and Spanish, we indicate the negation in Haitian by placing the negation marker in front of the verb. Pa is the indicator we use. Al igual que en inglés y español, indicamos la negación en haitiano, colocando el marcador de negación delante del verbo. Pa es el indicador que usamos. Mwen pa gen la jan. Mwen pa gen la jan. Mwen pa genye la jan. Mwen pa gen la jan. I don't have money. No tengo dinero. Ou pa gen men di re. Ou pa gen men di re. Ou pa gen men di re. You don't like rice. No te gusta el arroz. Yo pa de san prigaz la. Yo pa de san prigaz la. Yo pa de san prigaz la. They do not lower the price of gas. No Bajan el precio del gas. When negation is being used in the past, we often simplify the pa and the te into pat. Cuando se usa la negación en el pasado, a menudo Simplificamos el pa y el te en pat. Por ejemplo, por ejemplo, mue pat soti yeswa. I didn't go out last night. No sali anoche. Mue pa te Soti yeswa. Mwen pat soti yeswa. Joe did not pass the competition. Joe no paso la competencia. Joe pat reisi na competition wan. Joe pat reisi na competition wan. Je partirai ici dans la compétition. La piñata. Bon, 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 bon.
And now for the numbers. Y ahora para los numeros. We did from 0 to 10 last time. Let's continue till 20. Hicimos del 0 al 10 la última vez. Sigamos hasta el 20. 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 19 19 20 20 That's why right. 